expectation has one fixed probability for being included in the sample and it is also called random sampling uh, that is the probability sampling method like random sampling Arc Venangilum, if a school the Kutil Edicanil, Arc Venangilum, our sample of one chance and either Idle researcher the discretion ella, a certain particular method which turn them out a sample ne, a research method you see the turn of the sample ne, um, means Edicana. Ah, other one day Arc Venangilum, sample I to select is a pedanula, chance and probability in the one other term than you see another. Uh, probability sampling method or random sampling method. Another one is just vice versa to probability sampling. It is based on the judgment of the investigator. Means it, it is based on the interest of the uh, researcher. Hey, researcher is not a non-probability sampling. And yes, the important element of control. It is uh, non-probability sampling method. And there are so many uh, criteria are described in your textbook for selecting a sample or sampling method. You just uh, read it from your textbook and, and also mention about the sampling methods, two types of sampling, uh, probability sampling and non-probability non sampling. And its all uh, subtypes are mentioned in your textbooks. And I think all, all of you have the soft copy or hard copy of textbooks. And uh, here we will discuss what are the different types of probability sampling method. And uh, mainly there are, uh, first one is, uh, we will discuss one by one, first uh, probability sampling method, probability sampling method or random sampling is simple random sampling. And and how to, simple random sampling means um, either uh, it at you easy at randomly and a large group in a large population sample led canada in a simple simple random sampling you see in the end and some uh, sub methods and it is just uh, defining uh, what are the steps including in simple random sampling defining population by specific its various limits either age limit is at tia alingal sex uh, male or female are on the alingal avada socio economic background era nokka and also preparing the sampling frame and incorporating the names or serial numbers of individuals units in the sampling frame either ee parna details ne ipo parnulla adinokka koodi parayanaana socio demographic data nu parayunnathu name age sex socio economic status education marital status idellam list out cheyidittu adinoru frame undaaka edokka group il petta aalkaraana nammal edukkanadathu adana that is in simple random sampling method and uh, the what are the sub methods used in simple random methods uh, everybody know about what is lottery nammala eh? lottery edukunnaanu le just nammala random aayitte edengilo oru korcha aalkare select cheyunnaanu after naming or numbering every unit in the population they are well mixed korcha pere eduthittu ellavarum koodi nammal mix cheyidittu ipo lottery method adil pere ezhidittu korcha pere de peru maatram nammal select cheyunnu le Padilla uh, Arkanilum included Avanla chance in the Nanabar another. That is lottery method in Sadana lottery Avarta Madi in the Nanam Kumanslavum. And the next one, random table method. Either you table on and dark another table on Dakita based on our day or a code of Kin Dakita class in the Kutila and Hilavade. In textbook in the code of the tender in the table. Or a rough form. I'm going to table method where you see the number of Kudalam you see in the simple random method and a lottery method. Okay, I can pick the number of studies. Look, good the you see in the thing and the random uh, table method. It is advised to use the random number table instead of lottery method and the use of random numbers or manual lot drawing will be too. Cubism to recommend in case of another villa, rewarded art of a very balling, rewarded population of a very much is very difficult to drawing a lottery. So, uh, in that situation, use this random table method. It means maybe this random table are uh, generated by computer system or it, it helps us to save our time and labor.
and the third one is uh, in first one uh, first one we will discuss simple random sampling method and second one is systematic sampling method is another uh, very useful method and it may be defined as drawing or selecting every nth person from a predetermined list of individuals uh, either uh, individuals in a parnapole systematic order right for even rank in the base le, Alangkah lagi jenis base lagi arrange itu. Ipa class le, nuru kuteran dengil, every tenth alkara, nampre dikkan decide ya. Ada itu, 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 Starting with any number from among the numbers 1 to 10, that is 1 is to k, both inclusive. Uh, to select every 10 or k, means k means numbers, element from the list. If the number chosen from 1 to 10 is 4, then uh, this is question complicated. And in the class, we have to get every fifth number of students. We have to get the number of students. Adanya pertama ke nombor, alangkah pada nanti, iri pada iri pada nanti, muka pada angin itu systematic way le, pohon ana, that is systematic sampling method. Here in your textbooks explains what are the advantages and disadvantages or limitations of the test. And third method is stratified random sampling method, and also it's a type of random sampling. Here, uh, the population is divided into uh, strata. Strata means divided into maybe uh, two groups, uh, different two or three groups. A strata in the honor, strata means a particular group in an example of rural, urban, suburb. That is our locality of living in a Munal division. Rural, urban, suburban, urban slums, metropolitan. Angin orang strata itu, means orang strata orang grupa itu divide itu. From that, adi ini per rural ini pertiwa itu, urban ini pertiwa itu, suburban ini pertiwa itu. Angin equal number of data itu kena ni ana stratified random sampling ni orang itu. And angin itu study conduct ini ana stratified random sampling method. And the next one is cluster sampling. Cluster means area. And it is based on our geographical area. And basically, the tunnel, uh, e method you see in the means in the Kurdulum agriculture sector, okay, you see in the type, uh, type of data collection on a cluster sampling. Uh, uh, here, uh, what are the steps deciding the nature of the cluster required, identify or locating? Such clusters, selecting the cluster, uh, cluster item divide the cluster means a area it divide the our particular area in the uh, correct item led uh, means Korea the sample of Edinburgh population Adigam Edinburgh uh, cluster sampling okay. You see the correct title data is available lingil. means geographically other disorder I could Hmm, cluster sampling method you see another and uh, multi stage and multi phase uh, the um, selection of different types of either running in the sample techniques and you see the data collect here multi stage the chalabo sampling is a some of the simple random you see in the video sometimes can be used um, then uh, stratified or systematic or cluster Angannya different IT use ini ni ana this multi stage sampling method and next one incidental sampling and it is also known as accidental or convenience sampling if if the researcher are means very difficult to find out his group so he selected based on his convenience means all the convenience and certainty I require. Alinggil celah-celah grup yang ada, nama lalu anggane randomly edukan, kandu edukan, nama kita budi budi nengil nama kita convenience and search, nama lalu edukan yang ada incidental sampling terdengar ada itu, and purposive sampling, purposive sampling in this method are expressly chosen because in the light of available information they resembles 
some larger group with respect to one or more characteristics. Uh, chalapo, ins, id, idallam, sorry, I'm going to tell you, this incidental and purposive sampling, it's a type of non-probability sampling. I'm going to explain it to you. I'm going to tell you, research is selected to research. Means purposive sampling is a particular group in a kitan we need to number uh sampling methods simple random on the UCM but purpose new and even you conducted in study in transcenders. Other you purposive and learn the transcenders and in a particular in the kitanum. Abang and purpose pull you could group in yana means selection yana purposive sampling or another. And these are the different types of sampling probability and non-probability sampling methods. And another last one is quota samplings. It's also like uh, a systematic, uh, this stratified uh, random sampling in um, probability sampling. And they call it an method and a quota sampling. It is random item you see the uh, on the basis of judgment of the researcher. Stratified divide the researcher distance on uh, sampling uh, select in uh, that is quota sampling method atrayana namaku sampling methods ne kurichu parayunnathu and another oru karyam parayanulladhu nammal research cheyumbo adil endakko karyangal aanu nammal sridhikkendadine kurichittana ee oru lesson il parayunnathu appo etho adiyam parayunnathu nammal kaiya idilokke research tools ne research designs ne kurichittakkana nammal discuss cheyidathu ee books la main aayittum parayunnathu variables endokkana allengil samplings variable use cheyandathu qualitative quantitative data anganathe nammal koodudalayittum care cheyanda Alangkah sulit dikira nak kahwin lagi kurang satu tanah barang itu. Variable yang dah nampak yang kahwin lalas lalu pernah nampak itu. Variable means something which can vary. Vary je ini, le. Kita nampak lori data, nampak lori search nanti ni yang pernah nampak itu. Alangkah dua korang pernah kau beli cerita ni. Alangkah macam saya cerita ni, nampak orang itu pun ada dua variable sedikit kumpa. Ia pasai ecological variable sahaja nampak lori study sini kurang dulu itu nampak lori dikira nampak itu. Apa yang rendah ni, aduh maybe it's maybe qualitative or quantitative awam. Ipinya kain rasul lepas ni pernah psychological distress and self-esteem of adolescents. Anginnya, aduh ane nama lalu itu study je inna area angil. I psychological, itu mana? Psychological distress and self-esteem. Aduh rendah ane rendah variable ni baru ni. Aduh itu quantitative type of variable ane. Qualitative variable senda ane, qualitative methods senda ane kain rasul lepas ni already discuss ini dulu. What is qualitative and quantitative? Apa? Anggane use ina means anggane, nama kita research study ke endi tu use ina ana variables nuarin. And what is qualitative variable in which that cannot be expressed in numerical terms. Ada itu count dia ambat jatuh kari ni lah. Alinggil langgane score kacih iya, itu cih iya budi mutolah type of variables ni ana qualitative variable nuarin tu. And what is Qualitative variables is expressed in numerical terms. So, that is why we have a questionnaire on quantitative variables. I am going to tell you that these two studies are useful in your research. Qualitative and quantitative. Most of the items are used in quantitative variables. These are the two different types of variables. अतरे नहीं आना फर्स्ट मोड़े वाला पढ़ाई नहीं वाला जन ऑलरेडी नया तो पारने टेन डायर नो एल्ला दिलम और लापी दे वेरिंदन डे उरी प्रार्शन पारने दे पिनी पिनी रिपीट आये टे पिनी पारे नहीं डे आ अद सेम दन नहीं आना दिंगला नो सो दिच्छा मधी एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस यां कोर्स and next module is what is qualitative methods. And this qualitative number needs difficult to count. And numbers go to kind of sense in the particular type of studies. Qualitative studies are another. And it involves the studied use and collection of a variety of empirical materials. Empirical means what we observe through observation data collecting and an main item qualitative methods you see another like case study personal experience and visual text that describes a routine and problematic and meaning in individual's life or you think in a number 
ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവരോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചില റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ദിസ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാലിറ്റീസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ജനറലൈസേഷൻ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്ലീസ് റീഡ് വെരി വെൽ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഈസി ആണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട വരിക എന്ന് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ഫിനോമിനോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി സ്റ്റഡി എത്തനോഗ്രഫിക് കേസ് സ്റ്റഡി ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പലയിടത്തും വായിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സ് കാണാം അത് ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും ദീസ് ടൈപ്സ് ആണ് and what is biographical uh, study it is the study of an individual and her on or his experience as narrated to the researcher or found in different sources it may be in field of literature histo- history anthropology sociology education psychology etc biography nu varna than ningalku word in than ariya from the autobiography of as anyone adilinu namukku ഒരാളുടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് മേ ബി അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാവാം ഹിസ്റ്ററി എന്നാവാം ഇതെല്ലാം ഈ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇത് ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു it focuses um, remains on describing the meaning of live ex- live experiences for several individuals about a concept or the phenomena that uh, through phenomenological approach the researcher explores the structure of consciousness in human experiences what they are aware about adine kurichittana koodilum a structure ne consciousness ne structure ne kurichittana koodilum ഫിനോമിനോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആണ് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി സ്റ്റഡി ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഡിസ്കവറിങ് ഓർ ജനറേറ്റിംഗ് എ തിയറി ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് grounded theory study nu parayunathu and it is a theory is understood as a possible relationship or as any concept adha nammal or concept undaakkana or theory undaakkana chella observation study vali that is grounded theory idakka adhigam use cheyina methods alla grounded theory studies and what are the in every type of qualitative study uh, they said about the, what are the steps for doing that particular type of study and you just uh, read it and the uh, next one ethnography um, ethnography is a description of uh, mainly it is based on culture cultural based study on ethnography and it can be understood as a description and interpretation of a culture cultural or social group mm-hmm. or system adine kurichittu culture ne kurichittu nammal study nadathunnana ethnography and the study focuses of the um, remains on examining the patterns of behavior of a group and its customs and way of life that is ethnography and uh, this case study ningal already kettittundavunna method aanu alle kore pere cheyidittullada irkin case study methods 
and it focuses on in depth study of a case in totality case of an individual it may be an individual program or an event or an institution or activity uh, whatever endine uh, endayalum individual thane avunnilla groups ne kurichu appa or institution kurichu avan endine kurichu venil namukku case study we can conduct a case study and based uh, to examining their previous development and its his health the physical system is kodalum uh, case study conduct cheya പേഷ്യൻസിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവളുടെ പ്രീ അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് കാരണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ദീസ് ദർ ആർ സോ മെനി കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻ എക്സെട്ര എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് വ്യക്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും റിസർച്ചിൽ ഇപ്പോ എന്റെ റിസർച്ച് എം സി എഫ് ടി സീറോ ഫൈവിൽ അല്ലെങ്കിലും ബാക്കി സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വോട്ട് ആർ ദ വോട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വോട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി മീൻസ് വോട്ട് ആർ ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ യൂസ് ടു ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് എ റിസർച്ച് and now we study the method of data collection sampling method and last one is analysis of data and report id uh, common aayittu ningalku question chokkunnu aanu adayide end type of research nadathayalum basically these are the main step included in for conducting a research uh, first stage identifying problems and research question problem and uh, design of the study data collection process analysis last is analysis of data and reporting appo njan idine kurichu veendu ini describe cheyan nikkunnilla oru pravashyam padichal namukku ad ellavathum useful aavunna daana ee methods ella ini endinaan ini these are the uh, for qualitative methods used in uh, psychology means like aanu njan vicharikkunnu അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സബ്ജക്ട് മുന്നോട്ട് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ലെസൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ വി മൂ ഓൺ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് യു ഓൾറെഡി ലേൺ വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് and uh, next chapter <coughs> about quantitative methods and we already said that quantitative methods is based on uh, numbers and these are used when the data has to be generated on a large sample and statistical treatment of the data is done and the qualitative method la eppolum korach aalkaru mathre nammal analysis ne use cheyullo പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എപ്പോഴും സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടും തോറും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെയിൻലി ക്വസ്റ്റനയർ മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻ quantitative method uh, do you know, know about what is questionnaire and it is a it's a method of data collection instrument uh, or it is a research tool for uh, conducting research and it most commonly used method for data collecting 
and uh, uh, in your textbook uh, they will given what are the differences between qualitative method and quantitative method and please go through the textbook and uh, oh, yes the what uh, this questionnaire method it is a set of written questions for respondents to answer ningal ellavarum questionnaire kandittundavu le adile oru minimum oru 10 15 to 16 etra venengilum questions aava undavum adile onnigil yes or no questions a irikka allengil maybe four five point scale four point scale nokka parayna pole the scales a irikka you see inada that is questionnaire method and what are the different types of questionnaires uh, used for study mm, make comma categorized questionnaire into three types mailed questionnaire group administered questionnaire and personal contact questionnaire mm. uh, mailed questionnaire endha uh, namukku ariya mailed questionnaire la koodalum endana നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി മെയിൽഡ് ത്രൂ പോസ്റ്റ് അല്ല മീൻസ് മെയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അതാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഓൾഡ് സെൽഫ് കംപ്ലീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യർ ആൻഡ് ഹിയർ ദർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യർ അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് വിത്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള മെയിൽ ആവുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പോസ്റ്റ് ആവുമ്പോ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കവറും സ്റ്റാമ്പ് അടക്കമാണ് അവർക്ക് ഇത് അത്രയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമ്പ്രദ സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ കുറവാണ് കൂടുതലും മെയിലിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അയച്ചു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ here the respondents are gathered in one place and complete the questionnaire or mich kore per edithite avarku questionnaire koduthittu nammude adu fill idu vaangikkunnana group administered questionnaire nu parayunnathu means a word e nanna ningalku adu eludhavunga kaariyullu and third one is personal contact questionnaire enna ariya individually alla data evadana nammal collect cheynathu avare individually meet cheyittu questions ഫില്ല് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് ക്വസ്റ്റ്യർ ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻലി ദേർ ആർ ടു കാറ്റഗറീസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ഇൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ദർ ഇസ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് ചോയ്സ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ദ വോണ്ട് ടു ടെൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാം ചിലപ്പോ ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എഴുതുന്ന ആൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദർ ആർ സോ മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാവൻ ദിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ Uh, means there is only two options yes or no uh, or agree or disagree angane mm. uh, uh, means closed aanu adu kudala explain cheyanayite client in subject in option illa it is called standard question in now study or research we can be used for mostly this close ended questions questions in our questions is at the main type of question mm. and there are uh, more than questionnaire we can also use uh, scales for measuring uh, scales method uh, rating scales and uh, rank order scales means uh, rating scales il endha nanachala means mattedilokke endha maybe a yes sorna put type of questions aayirikum rating le ipo 1 to 5 vare mark cheyana avarku strongly disagree to disagree neutral strongly disagree allengil strongly agree strongly disagree അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ പോയിന്
ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോ ചെറിയ ഇതിൽ പോലും മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ദ അബ്സർവർ ടു അസൈൻ ദ റേറ്റഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ടു കാറ്റഗറീസ് ഓർ കണ്ടിന്യൂം ദാറ്റ് ഹാവ് ന്യൂമറൽസ് അസൈൻഡ് ടു ദ ഇറ്റ്സ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ഫൈവ് വരെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മേജർ ടു മൈനർ വരെ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽസ് മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാങ്ക് അവരുടെ അപ്പോസിഷന്റെ ബേസില് ഫിൽ ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കെയിൽ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ അതിന് വൺ കൊടുക്കുക പിന്നെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡ് and uh, there are uh, so many other methods sir uh, pre testing of questionnaire it's in your textbooks read uh, please read it and how to distribute questionnaire maybe it in through person through email alengil like web questionnaire മീൻസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ് വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം മെയിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇൻഡിവിജ്വലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ കളക്ഷന് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കൺവീനിയൻസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡിന്റെ സോ മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡ് and the second next methods used in after questionnaire method next popular method used in psychology for data collection is experimental method means you, uh, what is experiment you know what is experiment maybe mainly these experiments are conducted in a laboratory setting or field settings or uh, even in it is an uh, different from questionnaire method it is one of the basic research uh, field in psychology and uh, here the sub the researcher is able to find out the relationship between uh, easily find out the relationship between two variables and uh, normally experiments are carefully planned and conducted to, uh, to record the result through observation under controlled condition these are the different from observation method questionnaire method these experimental methods are conducted in a under controlled settings that i already said that the, uh, this experiment work as conducted in maybe in laboratory type of settings irkum adondana idin experimental method nu parayunnathu and uh, what are the uh, important parts of an experiment idella research nulla karyangal enniyana njan nerthe parna pole i already told about what is variable uh, here in our research nammal koodalum യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കാൻ പഠിച്ച എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മീൻസ് ഒരുപോലെ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ അവർ റിസർച്ച് ഇൻ അവർ മിനി റിസർച്ച് ഓർ ഇൻ അവർ ഡെസേർട്ടേഷൻ വി കാൻ കണ്ടക്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓർ വി കാൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മളുടെ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ദിസ് വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെരിമെന്റർ അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിളിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ഇസ് എ സബ്ജക്ട് കേരിയബിൾ അസോസിയേറ്റീവ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈസി ആയിട്ട് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കോസ് ക്യാൻസർ അതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് വിചാരിക്കാം സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കോസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതില് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടും ക്യാൻസറിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗരറ്റ് സ
അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗിന് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ വരിക ഒരുപാട് പേരൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലോടത്തി നിന്നാൽ മതി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കോസ് ക്യാൻസർ ഹിയർ ദ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻസർ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് What are the basic parts of an experiment? That is what we are discussing. Uh, we tell what is variable, independent variable, dependent variable. And the uh, second one is experimental group. All uh, experimental groups are not in the group. If you have a experimental group, you can have a control group. You can have a research study. It is an experimental group. ലബോറട്ടറി സെറ്റിങ്സിലാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മീൻസ് ലബോറട്ടറി സ്റ്റഡി സെറ്റിങ്സ് എന്ന് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ദ സബ്ജെക്ട്സ് ഹു ആർ റാൻഡംലി അസൈൻ ടു ഗെറ്റ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആർ കോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എന്ത് തെറാപ്പി ആണോ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണോ അതിനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം അസൈൻമെന്റ് എന്താണെന്ന് വി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് ഒരു അമ്പത് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അതില് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് റാൻഡംലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ അതായത് ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് പേരെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാത്ത അതർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആർ നോട്ട് കണ്ടക്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ കോവിഡിന്റെ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമ്പത് പേർക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു അമ്പത് പേർക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തില്ല ആ മരുന്ന് കൊടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും മരുന്ന് കൊടുക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അസുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ടേം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക വോട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് നോ വോട്ട് ഇസ് സബ്ജക്ട് ആരിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നത് അവരെയാണ് കോൾഡ് സബ്ജക്ട് Uh, these are the uh, things which we uh, note in our research uh, cause effect relationship we have already said independent and dependent variable that is the relationship that is the cause effect relationship maybe in our research we can contest a pre-test and post-test pre-test means that we have a treatment that we have an intervention that we have to do a test അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഗീവൻ എ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ഇത് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്നുള്ളു സെലക്ടിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റിംഗ്സ് കുറച്ച് ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റിംഗ്സ് മീൻസ് എന്താ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിലാണിത് നടത്തുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു സെറ്റിംഗ് വേണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫയല് സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ മ
and third one is laboratory experiment and field experiment it's like an experiment it's much it's like uh, this ex, uh, experimental method in laboratory experiment uh, is an investigation conducted in a either lab il vechittu proper aayittu irunnittu cheyyunnathaniyana laboratory experiment nu parayunnathu means uh, field nu cha oru open situation la irikkam means uh, lab il vechittalla porthe oru field il vechittu avada namukku chalappo കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അധികം മീൻസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പിൽ ആവുമ്പോ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സ് അണ്ടർ അവർ കൺട്രോളിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ലബോറട്ടറി സെറ്റിംഗ്സ് ഇത് ഔട്ടർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും എക്സ്ക്യൂസ് മീ Uh, that is uh, field ex that is the difference between laboratory experiment and field experiments in field experiments we have more control over the situations uh, compared to laboratory settings mm. uh, this uh, we in first uh, section we discuss different type of research design adinde kuda add aavunna oru type of research design aanu experimental research design nammal ippo ithra neram discuss cheyidana experimental research design yan parna ellam mix cheyidittaanu ningada bookgalu edukkunnathu appo matte first module padichu kenja research design kuda add cheyinda oru type of research design aanu experimental research design we already said what is experimental uh, research here we have two groups one experimental group and control group അത് എന്താന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും എന്താന്ന് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓർ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഓർ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ after only or post test only experimental design quasi design or exposed facto research design a special design or mixer research design ningal complicated avanda avashyam illa just aa peru kelkumba thanne ningalku ariya what is before and after experimental design yen nerthe parne nammal or experimental design use cheyumbol allenge or experimental method use cheyumbo ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിന്റെ പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അമ്പത് പേർക്ക് കൊടുക്കും അമ്പത് പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അതായത് ഈ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ or pretest or postest experimental design nu parayunnathu appo just ee aa peril nanne ningalku adu explain cheythu ezhudavunnathana textbook vaichu kenja adodu clear aavu and the next one after only or postest only experimental design adayidu ee patients ne marunu koduthadinu sheshamullathu mathram nammal measure cheyyanadana ആഫ്റ്റർ ഓൺ അതായത് ബിഫോർ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അവരെങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു നോക്കുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൺലി ഓർ പോസ്റ്റസ്റ്റ് ഓൺലി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വാസി ഡിസൈൻ ഓർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ മീൻസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ പ്രളയം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ പ്രളയ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അത് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൺ ചെയ്തതാണ് പ്രളയം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായി കുറെ ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് and the last one is uh, quasi experimental i'm sorry uh, mixer design uh, here um, we can use 
the previously mentioned all designs before and after agam alleg after only avan selpo quasi experiment design angane edu situation anusarichittu edu method aanu use cheyinde adana that is ex mixed design or special design these are the different types of experimental research design uh, and uh, there are so many advantages disadvantages and limitation for experimental design you can read it from your textbook and uh, next one is uh, mixed methods next unit is mixed method um means mixed method nu parayumba thanne namukku ariyam ellam kodi ഒരുമിച്ച് സിറ്റുവേഷന്റെ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻലി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അതില് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയാലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയാലും ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഡാറ്റ കളക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും നമ്മള് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കാം ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കാം ഇതില് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് Uh, we will discuss the three important research methods used differently but significantly in both qualitative and quantitative research design that is observation interview method and documents ee moonu methods ne kurichittana adu qualitative layalum quantitative layalum use cheyna ee moonu methods ne kurichittana nammal parayunnathu and uh, what is observation idella ningalku pettanu vaaycha kittuna elupulla subjects aanu first ബുക്ക് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുറച്ച് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്തതും ഈ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാല്ലേ നമുക്ക് വാട്ട് വി ക്യാൻ വാച്ച് വാച്ച് കെയർഫുള്ളി ഓർ വി ക്യാൻ സി മെനി തിങ്സ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അതില് നമ്മൾ എന്തിലാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വിത്ത് ഡെഫിനറ്റ് പർപ്പസ് വെറുതെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യല്ല എന്താണോ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അതൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്ലാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് നാച്ചുറൽ ലബോറട്ടറി ഓപ്പൺ ഹീഡൻ ഡയറക്ട് ഇൻഡയറക്ട് കോവേർട്ട് ഓവേർട്ട് എല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഇതിലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഇൻ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ ഒബ്സർവർ ആർ എസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ആണ് പഠിപ്പി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡലേജ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആണെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചർ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് നിന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം പുറത്ത് നിന്ന് അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കില് ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ചുമ്മാ പുറത്ത് നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ കൂടെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ചില സ്റ്റഡീസിന് അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഹാവ് എൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ദ കണ്ടക്ടിങ് ദ സ്റ്റഡി നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അവരിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർഡ് ആൻഡ് നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ചിലപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് വേണ്ടത് അതില്
ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഹിഡൻ വീടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻ ഓപ്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ദ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിസർച്ച് ആസ് വെൽ ആസ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അല്ലെ അവർക്ക് കണ്ട ആരിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അവർക്കറിയാം നമ്മള് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അതായത് ഇസ് ഓപ്പൺ ജസ്റ്റ് വൈസ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇസ് ഹിഡൻ ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവ് ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവ് കോവേർട്ട് ആൻഡ് ഓവേർട്ട് ഒബ്സർവ് അതായത് ഇൻ കോവേർട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ബീങ് ഒബ്സർവ് ദേ ആർ നോട്ട് അവയർ ദാറ്റ് they are being observed that is covert covert means uh, they uh, they are knowing they are observed by someone others that is uh, these are the different types of observation and also having advantages and disadvantages and the next method is interview method mm, these are the another um, most commonly used method for data collection you know what is interview interview means it's interaction between two people that is interviewer and a interviewee having two people interviewer and a interviewee person to person interaction aanu eppolum interview method le nadakkunnu alle maybe individually individual aayirikkam allengil individual to group interaction aayirikkam nadakkunnathu and these are the different types of interview method it is almost as like uh, quest, uh, observation method uh, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വട്ട് ഇസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂ മെയിൻലി ഡെപ്ത് ഇൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതായത് എല്ലാം സംസാരിക്കാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം അവരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഫോക്കസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ മീൻസ് ആ പേരിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ സിസ്റ്റം ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഗീവൺ വട്ട് ആർ ദ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് അതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ റെക്കോർഡിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ബാറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മിക്സർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ദെർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ വി ക്യാൻ കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എക്സ്പ്രസീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ജേണൽസ് അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മള് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മീൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിൽ തന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്രസീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മീൻസ് എക്സ്പ്രസീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററീസ് ലൈക് ബയോഗ്രഫി and uh, small group process these are the three types of expressive documents and the next one is from official records from school records avam the individual hospital record avam dilinella namku data collect cheyam based on ningale research purpose endha nokkitaan to ed method aanu use cheyende namku kandu pidikkende and third from journals you know what is uh, journal adinenna uh, namku data collect cheyam these are the main three methods mixer methods used for collecting qualitative and quantitative data observation method interview method and documents and the next one is we need to learn is psychological testing and projective projective techniques namukku ellarkku ariyam mainly nammada studies lokka nammal koodalu use cheynathu appo ningal ellavarum counselors aavan വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോ ആൾക്കാര് വെറുതെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയോണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് 
അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടു മെഷർ ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ അവർ റിസർച്ച് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ അവർ മീൻസ് അവർ ബേസിക് കണ്ടക്ടിംഗ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് Uh, related fields use this psychological testers and projective techniques these are the main uh, methods measurements for human behavior and what is psychological testing and maybe it may be include uh, to find out the individual differences maybe in, in case of intelligence aptitudes educational achievement vocational fitness personality traits Uh, this psychological testing conduct individually or group administration can be possible and uh, this tests are used to provide educational and vocational guidance indu ayne agam maybe related to educational or vocational ava allengil vera endu karyathil aanengil namukku can be used to this psychological testers and here uh, just give a brief history of psychological testing Uh, and it will tell that francis carlton who was the first uh, uh, developed the test for individual def- uh, differences means uh, to find out individuals uh, intelligence or human abilities adehavate um, aanu testing inde pidavu nu parade just ningale history padikumba william wound etum adithe psychology or william wound aanu adeha aanu psychology laboratory thodangiyathu പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി ബിനേ സൈമൺ സ്കെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ബിനേ സൈമൺ സ്കെയിൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവില് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെയിലാണ് ബിനേ സൈമൺ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി അതർ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് occupational interest inventories test of educational achievement personality test projective test idenne pala tarathil pala type of test il undu to personality test or nalla ishta prakaram undu projective test undu educational test undu occupational test undu aptitude measure cheyanalla test undu intelligence test il undu allengil performance test il ella there are so many types of tests are uh, available nowadays and what are the basic principles in psychological testing adayda oru psychological njan kaiyana class il parannirunnu oru psychological test nammale select cheyumbo appo nammade research nayalum allengil ipo humans inde human behavior measure cheyidu endaanu nammal measure cheyinde adu adu kandupidikkan nammal use cheyina test ne korchu kaaryangale adayda korchu basic principle athyavashyamana what are the basic principles need for needed for the psychological testing mm. i have no objectivity means it is free from subjectivity yeah. mm. experiment that is a test standardize and nadinu venditulla oru first method ana objectivity nu parayunnathu it means the test is should be free from subjective feelings mm. and uh, this test can be measured from a representative population sample alle nammal parnu oru population full aayittu namukku adu administer cheyanayittu pattathu kondana endu nammal oru group of sample ne edukkunnathu appo ingane oru representative population ne vendittulla irikkanam avare measure cheyidu adu generalize cheyanayittu namukku pattanam aa group ne that is second one and third one is standardization test should be standardized aayirikkanam angane or test standardized aavanengil adine endokka quality venam nanu parayunnathu first one is reliability we already discuss what is reliability reliability means the consistency of uh, test scores adu njan kaiya class il parnu nanu ende orma reliability means the consistency of test scores adayidu oru pravashyam nammal administer cheyittu രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം സ്കോർ തന്നെ കിട്ടിയാലാണ് ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് റിലയബിലിറ്റി ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി പല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി സ്പ്ലിറ്റ് 
സ്ട്രിക്ട് ഹാഫ് റിലയബിലിറ്റി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്റെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് റേ ടെസ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി സ്ട്രിക്ട് ഹാഫ് റിലയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് റേ ടെസ്റ്റ് എന്ന് അതിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് റി ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് റിലയബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ക്വസ്റ്റനെയർ ഇസ് ഓൺലി വൺസ് ഹിയർ ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഓൺലി വൺസ് അതായത് എന്നിട്ട് രണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്കോറിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സംസാരിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് റിലയബിലിറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എപ്പോഴും റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി കമ്പൽസറി ആണ് അതിന്റെ മാനുവലില് റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യണം റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മീൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ആ ക്വസ്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും പോയിന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അത് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാലിഡിറ്റി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് Uh, the test should be measure what it intended to measure alle adana if angane anengilana a test validity ullada annu paraya adu nammal ippo oru intelligence aanu measure cheyanam ennu aagrahikkunnengil aa test endal intelligence measure cheyina reethiyilulla questions aayirikkanam adana parayudhu the test should be measure what it intended to measure that is uh, validity there are so many different types of validity adhaayidu nammal cheyina test galku ubhayikkuna question er idile edengil oru method vechittana avara test ne validity kandupidichittundavu adine tarathil different types aanu koduthirikkunathu operational and predictive validity validity phase validity content validity factorial validity construct validity concurrent validity and cross validation validity uh, and the third one is norms mm, norms means that in the norms le main item nammle uh, adolescence le adayidu 18 years uh, above you see and the questionnaire അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനെയർ അതൊക്കെ പലതും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ അതാണ് നോംസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ദാറ്റ് ഒബ്ടൈൻ ദ സ്കോസ് മീൻസ് വോട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഷോസ് വേർ ഡസ് ഒക്കെ മീൻസ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മീൻസ് അതാത് ഗ്രൂപ്പിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനെയർ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാമ്പിൾ അഡോൾസൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനെയർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണ്ടേന്ന് കൂടി ആ മാനുവല് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം മെയിൻലി ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോംസ് ഉണ്ടാവും പേഴ്സൺഡയൽ നോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോസ് ടി സ്കോസ് ടെൻ ഐൻ സ്കോസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് അത് എന്താണ് ഓരോന്ന് ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത്രയുള്ളൂ നോംസ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് സോറി മെത്തേഡ്സ് അല്ല ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ എൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി നോംസ് നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് സം ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് സം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ബിനേ സൈമന്റെ ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സൈമൺ സ്കെയിൽസ് ഇന്റലിജൻസില് നിങ്ങള് പിന്നെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മെന്റൽ ഏജ് ഐ ക്യു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മെന്റൽ ഏജ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ആണ് നമ്മള് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്കോറിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും മെന്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആൽഫ്രഡ് ബെനിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടു
ഗിഫ്റ്റഡ് ആണോ ആവറേജ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ മീഡിയ ആണോ എന്നുള്ളത് ആ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പറയുന്നതിനെയാണ് എപ്പോഴും ഇന്റലിജൻസ് ഐക്യു എന്ന് പറയുക ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഐക്യു ഒരു സ്കോർ ഉണ്ടാവും ദിസ് എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഐക്യു അതായത് എം എ മീൻസ് മെന്റൽ ഏജ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എ സി എ മീൻസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് മീൻസ് വോട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഏജ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ സ്കോറിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഐക്യു കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐക്യു എം എ മെന്റൽ ഏജ് സി എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എം എ ആക്ച്വൽ എന്താ മീൻസ് എന്താ സ്കോർ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് സി എ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ആക്ച്വൽ ഏജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് Mm, and then uh, what are the different types of intelligent test used in psychology this was the bine scale was the first um, intelligent scales there are so many versions are um, for this bine scale and first one is from on um, 1905 adagaynte adinde revisions oru baadu vannittunde bine scale 1905 kayna pinne 1908 line revision vannu then 1911 and um, last 1916 le angane naal revisions aan binay simon scales ne just and history aan intelligent test ne to uh, means ayinde or category koduttund iq above 114 aanengilana avare genius nammal vilikkunnathu 120 to 140 aanu adayidu ma by ca into 100 aanu iq nu parannallo aa iq score ee parayne range inde ullil aanengil avare enganeyulla people aava nalladana ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിലോ സെവന്റി ആയ ആൾക്കാരെയാണ് ഇപ്പോഴും മീൻസ് തീരെ മെന്റലി റിട്ടയർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും റിവിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ ഓഫ് ബിനെ സ്കെയിൽ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിനെ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനദർ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ആണ് വെഷ്ലർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെഷ്ലർ സ്കെയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെയ്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് വെഷ്ലർ അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽസ് പിന്നെ വെഷ്ലർ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഡബ്ല്യു ഐ എസ് സി മീൻസ് ഇത് സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മീൻസ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ വെയ്സ് വിസ്ക് എന്നാണ് പറയാ ഡബ്ല്യു ഐ എസ് സി ഇതൊക്കെ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഷ്ലർ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സ്കെയിൽസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് പിൻഡർ പെറ്റേഴ്സൺ സ്കെയിൽ കോണൽ കോക്സ് സ്കെയിൽ ആർദർ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് സ്കെയിൽസ് ഇതെല്ലാം ഇന്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി മെത്തേഡ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരുന്നതാണ് മിനിസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എം എം പി ഐ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എം എം പി ഐ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് കേറ്റലിന്റെ റെയ്മണ്ട് കാറ്റലിന്റെ സ്കെയിലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളാണ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ടു മെഷർ യൂസ് ടു മെഷർ പേഴ്സണാലിറ്റി വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് റോഷ കിങ് ബ്ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഹെമാറ്റിക് എപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പി എ ടി സി എ ടി ചിൽഡ്രൻസ് എപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അത് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് കൊറേശ്ശെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത്രയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇന്റർ വോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത
uh, attitude and then uh, attitude means what a way what you think then we could like the attitude nu parayna and feel about someone or something then attitude nu parayna namukku or aalde edathulla manobhavam allekil nammal avare kurichu engine chindikkunu avare engine manasilakkunnullayana attitude lu koodulayittum varunathu mainly attitude le we can uh, analyze three components cognition affective tendency cognition something related to our knowledge and affective means uh, emotions or feelings related to particular that and the tendency behavioral means what uh, what we uh, do or our actions is behavioral based on these three uh, components we analyze one's in the one's attitude any what are the different types of attitude scales Mm, means in your textbooks explain what is attitude functions of attitude measurements of attitude how to assess our attitude adine pala test gal use cheyina ella parnittund and what are the different types of uh, scales for measuring attitude and what are the techniques of developing attitude scale idu uh, basically oru ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ മെയിൻലി കുറച്ചധികം മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് തേർസ്റ്റൺ മെത്തേഡ്സ് തേർസ്റ്റൺ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ഈക്വൽ അപ്പിയറിങ് ഇന്റർവെൽ അതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലാണ് തേർസ്റ്റൺ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് വേണ്ട ഡെവലപ്പിങ്ങിൽ വേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളത് അതില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വോട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് അതായത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സോസ്റ്റൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഈക്വൽ അപ്പിയറിങ് ഇന്റർവെൽസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺസ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ റെഫർ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ ഓർ യൂട്യൂബ് ടു റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ഇസ് ലിക്വേഡ് സ്കെയിൽ ലിക്വേഡ് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നതാണ് ലിക്വേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെന്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അനദർ തേഴ്സ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് ഇസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സക്സസീവ് ഇന്റർവെൽസ് it's uh, it's almost like method of equal appearing intervals ne pole thaneyana successive is like this successive intervals method of successive intervals and next one is gutman's schoologram uh, technique then another method of psychology അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൊഗാഡസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കെയിൽസ് ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്കെയിലും റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയില് മെത്തേഡ് ഓഫ് പേഡ് കമ്പാരിസൺ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊഗാഡസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കെയിൽ അതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം പിന്നെ മീൻസ് സം അതർ മെത്തേഡ്സില് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റാങ്ക് ഓർഡ് സ്കെയിൽ പിന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേഡ് കമ്പാരിസൺ ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സോറി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ
കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ പോയി ആരൊന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇനി കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ് രണ്ടവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ തീർത്തത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനത് കാരണം പറഞ്ഞു നമുക്കിത് തീർക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഇത്രയും ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കുട്ടികൾ മീൻസ് നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതില് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ തിയറി ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക പ്രാക്ടിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കോമൺലി നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം കുറെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു അത് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് തിയറി ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതർ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് എന്നുള്ളവര് അവരുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ വേലൂർ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ ഫാക്കൾട്ടി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ളവർക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവര് മീൻസ് അവരുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പൊ കോമൺലി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു റെഡിയാണ് റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിക് എന്താണ് ചോദിച്ചോളൂ ആരോ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ വന്നിരുന്നു ചിൽഡ്രൻ <laughs> Uh, in almost uh, there are uh, different types of in as uh, they are mentioned developed by different people that is the only difference no any other particular difference between in adult in binet scales i think it is only used for uh, adult but in other ways in weschler scales it can be developed for both adults and uh, child children no any other uh, difference how do they frame the question to arrive at uh, how do they decide that this man is above 120 this man is between 120 and 120 how do they decide that uh you mean uh, intelligence score yes madam uh, uh, after we conducting an intelligence test from uh, uh, mainly used for questionnaires or other performance type of tests are used in intelligence after doing this test we can get a score and uh, we can calculate iq from this score that is i already tell that the formula for iq is ma by ca ma means what is the score we can obtain for from from that test and ca is the actual age of that individual if we we get the 50 score from the intelligence test 50 divided by the actual age of intelligence individual is 30 up to 50 by 30 into 100 equal to we can get uh, some points that is the score of iq a verunna score in between edu edu category la ano verunne adu nokkittana individual edu type of intelligence aanu uh, parayunnathu thank you ma'am 
Any other question? Ma'am, uh, this is the title of uh, the Actually, we have a title uh, frame that you have to approve it or how it would be. I have to check the title of the frame that we have to check the questionnaire available. If you have to check the questionnaire available, for example, if you have a title, if you have a title, you can measure it in the quantitative study. We will measure it through the questionnaire method. We will do the quantitative method. If you have a title, we will measure it in the quantitative method. We will do it in the topic. We will do it in the topic. We will do it in the topic. In the research document, the total of the pages is limited to the total of the pages. Is it a mini-research? In the mini-research, I am saying that in the mini-research, you can take 30 samples and study the book. In the 50-60 pages, we can take the total of the pages. In the thesis, we can take the total of the pages. In the thesis, we can take the total of the pages. In the 60 pages, we can conclude the total of the pages. Mini-research, it's not a mini-research. Dengan kejadian nari yang ini, anda research je, ia adalah nari yang mesti tanah mini research je. Aduh, first year lah, nampaknya. First year le, first year le. First year le, kita semua ni kalau latihan, latihan praktikan dah lalu. Saya kalau research ni praktikan kambal sri ana. Macam ni lah, itu optional lah, anda tu. Muda nak matra je, dah mesti yang ini dulu sampai orang dah ini kira illya. Besar research ni praktikan kambal sri ana. Second year le, kos tujuh kuda dissertation itu, ini sampel saya sekuti itu. Idin deh tenne beli eri study itu cah, mana second year le berenya. Abang title ni jangan kita decide dia deh, sebab ni awal dia ayek na. Means, evude evude. Kalau ni kita guide ini deh, tapi alingin ni kita eri study sendal lah, ano, awal dia awal dia research ni deh faculty itu contact dia. Angin ni ane cah ini deh. Angin ni ane mula cah, yar itu macam itu, pop online lah, itu kan dah alingin eri procedure, pop, semuanya sendal mudi eri macam, alingin ni mula Amala study sendal le matran lolo cie. Papa dekat students le matran, amuk handli dah macam ni. Tapi tiri alkali ni macam kalau budhi orang tanah. Papa topik yang select itu tu, dengan ada study sendal le guide itu, contact itu ada tiri mani kya. Jadi yang ke, mungkin arus arus ni Google form ke. Cie yang betul. Ah cie yang kau perlu. Karena papa Google form cie yang ada itu easy. Google form cie yang, itu metode orang yang kita use ya. Kusner Google form ni kita macam itu, kita kau use ya. Yang baru ni lah reliability, validity and scoring. Ini tiga orang dalam matra yang kita sediakan. Ini dua kesan yang orang itu use ini ada. Ini tiga orang dalam ini lah. Nama kita test je yang betul. Ma'am, nama kita kesan yang kesan yang dahkan tu, yang kita tanya. Ada student tanya. Kesan yang kita dahkan dah. Kesan yang kita already available lah. Itu lori kesan yang. Yang kaya rasa yang baru ni, ni actually yang ada baru ni. Aye, tu lah. Okay, okay. Ni ane, ni ane orang set of questioner. Ni ane aichi ram. Nengok ker? Ni ane tu bintu. Ni ane rasanya parnet ni dah itu. Ni marno itu ane. Ni ane aichi ram. Nengok ker? Referi ane ane tu. Nengok lah itu questioner berada dalam pinda. Questioner berada dalam pinda. Anu ane tera isi laga area la. Anu nama kupa dinda awisil ya. Questioner development si angin itu tool development dia. Orang study itu nengok ker? Ilye po. Apa nama lo already develop pi? Di tulah questioner use ini ramadi. Okay, ma'am, ini kos, nama la topik ke, entah nak mumpul terane dek nama, ada ini time limit kan lo? Ada ni, saya baru ni, po, correcta ini time duration ni, ni kaya rile, ni ngeli paten ni, si itu tu orang ni ala na, awas sana orang mungkin kaya rile kan, ni ngeli orang ibarat berapa field ni, baru kena orang kaya rile kan, apa pina ini ni matra ni kena orang ala, ni paten ni, topik ni anda beri kaya, ada ni kos ni orang nuka, sample group ni ada orang nuka. मानिक्यांगला समय है। अवरे psychological well-being and depression among old age अदरो topic आये तो राले तो था ना marital adjustment among working and non-working couple इन्हें ना smartphone and family relation smartphone usage and family relationship 
പിന്നെ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് എമങ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കിംഗ് പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എമങ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ അതൊക്കെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് അയച്ചു തരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഓൾറെഡി ഒരാൾ ചെയ്ത് വെച്ച റിസർച്ച് അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ആക്ച്വലി അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഒന്നും എന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അയക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആരുടെയും പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റിസർച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അതെ ഓൾറെഡി ഒരാൾ ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്റ്റഡി റിസർച്ച് വരും എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുമ്പോ മാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മാം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആലപ്പി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാം അതിനകത്തൊരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അല്ല ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയില്ല ഞാന് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എം എസ് സി മീൻസ് വേലൂരാണ് ഞാൻ ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലിടാ എനിക്ക് ഇതിലെങ്ങനെയാ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് പോലെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പില് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഏലൂര് സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായാലും അത് ഇടും ഞാൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതില് അതിന്റെ ലിങ്ക് വല്ല അയക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എന്തായാലും കൊറേ പേര് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോ എന്ന് അറിയാൻ നിവർത്തിയില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ അപ്പിലോട് ആയിപ്പോളും ആയിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഹലോ മാഡം ഹലോ 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 കേൾക്കാമോ ആ സാർ മാഡം നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെയർ വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഇന്നത് വേണം വേണ്ട എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ ഈസി ഉള്ളൂ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് കൂടുതലും എളുപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റിനെയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി എന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ മതി ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് വേണ്ട എന്നൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗൈഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ റിസർച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട
ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ തരാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചൊരു ഈസിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാൻ അത് ഓർത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എം എസ് സി സി എഫ് ടി വേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി ഇനി റിസർച്ചിന് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ അതിന് പ്രശ്നമില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം Ma'am, you said, said that uh, questionnaire should not be prepared by us, cannot be prepared also. So we have to uh, 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 Already select, prepared. A, select a topic yeah. for which questionnaire is available, right? right? Yeah, yeah. right? Yes, right. Yeah. So we will consult guide for that, right? Yeah, you will consult oh. your guide, appropriate guide. Okay, thank you. Thank you. Ma'am. ഈ ഒരേ ടോപ്പിക്കിനും നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പേജസ് വെച്ച് വേണോ ഒരേ സാമ്പിളിനോ ടോട്ടൽ റിസർച്ച് ആണ് ഞാൻ സിക്സ്റ്റി പേജസ് വേണം പറഞ്ഞേ ടോട്ടൽ റിസർച്ച് തീസിസ് ആണ് ആകെ അറുപത് പേജ് വേണ്ടോന്ന് അതാണ് അതിന് ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആകെ സിക്സ്റ്റി പേജസ് മതി സിക്സ്റ്റി പേജസ് മതി ഹലോ മാം നമുക്ക് ഈ റിസർച്ച് അല്ലാതെ ഒരു ജേണൽ കൂടിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആണ് എം എസ് സി സി എഫ് ടി സീറോ ഫൈവ് അതിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് തിയറി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് വേറെ ജേണൽ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് മാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പല കോഴ്സുകളും ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എം എസ് സി സി എഫ് ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല ചേണൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ വേലൂർ സെന്ററിൽ ഞാൻ തന്നെ ുംടി <laughs> 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 നിങ്ങൾ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുത്താലും മതി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവര് പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ എക്സാം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല വൈവ ഇല്ല തോന്നില്ല സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ മീൻസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റും ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്ട് ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിനി റിസർച്ച് പോലത്തെ സംഭവം അപ്പോ അവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കി അവരുടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഒട്ടും മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നവര് എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്ന അറിയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീരെ നിവർത്തിയൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തവരും അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവൻ നമ്മൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനും ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഇതാണ് അതായത് മാം പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനെയർ തരുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് 
ക്വസ്റ്റിനെയർ തരുന്ന ഇവിടെ നിന്നല്ല ക്വസ്റ്റിനെയർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല അത് ഒരു ബുക്കാണ് ക്വസ്റ്റിനെയറിന് അതിൽ ഫുള്ള് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള അത് നിങ്ങക്ക് ഞാൻ അത് അയച്ചു തരുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വായിച്ചു നോക്കാത്തോണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്താ വേലൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കുറെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല വേലൂരുള്ളവര് സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റെല്ല സിസ്റ്ററെ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ സിന്ധു എന്നൊരു മാം ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വെറും അവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഓഫീസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ടത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടേണ്ട ആരും കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ ലിങ്ക് വരുമ്പോ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണോ ഞാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പിന്നെ അത്രയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പവർ പോയിന്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പവർ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നോക്കട്ടെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും അതിലില്ല ഇപ്പിടി പോലെ ഞാൻ ആക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് നോ ഐഡിയ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങള് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഫാക്കൾട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ ഓഫീസും ആയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ബുക്ക് എപ്പ കിട്ടുന്നുള്ളത് അതെല്ലാം അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങള് ഇഗ്നോവിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെന്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ അതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 നമുക്ക് അഞ്ച് സെഷൻ ആണ് തിയറിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സെഷൻ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സെഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് സെഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു പോകുന്നേ ഒരു വൺ ഡേ ക്ലാസ് റിസർച്ച് കേട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യില്ല അതുപോലെയോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോ എന്റെ എന്തായാലും ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയാണ് മിക്കത് എന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മള് ഫുള്ളി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എടുക്കാം പിന്നെ ബുക്സിന് എടുക്കാം ഇപ്പൊ അപ്പോ നമുക്ക് എവിടെയും പോവാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയാലും അതായത് ഓരോ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ മീൻസ് ഓരോ സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നവരാണ് മാർക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ഇത് അസൈൻമെന്റിന് മാർക്ക് തരുന്നത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല 
എന്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ കാരണം എക്സാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലും കാണാൻ പറ്റില്ല അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എത്ര മാർക്കിന്റെ ആണ് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ട്വന്റി മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് നീട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നീട്ടാറുണ്ട് വരാൻ നീട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീക്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ബുക്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെന്തായാലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഏകദേശം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് ചോദിക്കാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതില് ഓൾമോസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റില് ഏകദേശം ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് മാത്രമാണോ വരാനില്ല കാരണം ഫോർ ബുക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും സംസാരിക്കണം എന്റെ ഒരു അറിവ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് തിയറി മാത്രമാണോ അതോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഈ അനോവയൊക്കെ പോലെ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ സിലബസില് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ അനോവ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് എക്സാമിനില്ല ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യാനില്ല ഇല്ല ഇല്ല തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അനോവ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്നും അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എക്സാമിന് ഇതുവരെ ആരും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബാച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ തിയറി മാത്രമാണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ളൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി എനിക്കൊരു അർജന്റ് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു